。老板。哎，给我来一笼小笼包。哎，你是杭州来的吧？嗯，我四年大学都在杭州上的，就好这一口。我就是从杭州来的。哦，你尝尝我们的口味，正宗不正宗？好的话，下次再来。嗯，好。张琴。哎，哎呀。我们这是做小本生意的，不是，不是，少废话，再废话让你连小本生意都没得做，快点。哎，看什么看？你这干什么呀？这不明抢吗？你谁呀、啊？连我的事儿你也敢管？不认识我？小姑娘挺漂亮的呢。让哥看看你想怎么管，你管，我看你怎么管。管你怎么了？管你怎么了？啊，管你怎么了？有意见是吧？有意见你给我憋回去。你谁呀、啊、你？我你都不认识啊？我说我说，不认识我，你还敢出来混社会大哥？还人钱呢，还了。还有吗？嗯，没了。哦哦，还还一张。回来，回来，回来，快站着，站着，回来。给扣系上，上面也系上。是是。年轻轻的，找一正经工作好不好？你们仨啊，找正经工作去啊。谢谢你了，有这事儿你怎么不跟我说呢？都一事不如少一事。以前来过吗？要多少钱、啊？几十块钱吧。回头我找他们啊。没事吧？谢谢啊。谢谢啊。师傅，我的包子好了吗？哎。哎谢谢。叔，我请你吃包子，谢谢你啊！我吃完了。见义勇为啊是好事儿，但是以后碰到这种事儿别愣上啊！打电话报警啊！嗯。刚来阳泉啊？嗯，我才大学毕业，我这才来阳泉，在这儿来工作。大学生，来阳泉工作，在哪工作呀、啊？梦巴黎。上那儿工作干嘛？谁给你介绍的？那个海山集团的江经理，他说那儿工资高。再说了，我上大学的时候用的是贷款，你就想着赶紧给他还了。别上那地儿工作去啊！嗯，多少钱？哎呀，就算了吧。别别别别别！啊，哎哎，叔啊。如果我遇到什么事儿，能找你吗？你你能给我留个电话吗？我叫谭一笑。最好没事儿啊。给，谢谢叔。证据可以证明，矿难出事前，你和王伟明私底下见过面。我再问你一遍，西双的矿难
，是不是你指使王伟民干的？我们是见过面。王伟民以前在海山集团干过，你们也知道他是出了名的烂赌鬼。他来找我就是为了借钱，我没有借给他，就是这样。那他为什么出事之后找你呢？警察同志，我和你们一样纳闷。可能他觉得我们马家和姚家是对手，他出了事情，理所当然的我会去保他。我见到他的时候，他的情绪很不稳定，我怕贸然拒绝，他会失控，所以，我才带他去了密室。本来想安抚他一下，让他安静下来，然后劝他去自首。如果不是你们突然闯进来刺激了他，我觉得场面应该不会那么难堪。事情就先这样了啊！你呢，吃一堑长一智，在以后的工作当中啊，注意一点就可以了。哎，不是你这是干什么呀？没有人让你脱警服。这么严重，谁让你脱警服了？他没有到这个地步。哎，过段时间我跟台局说一下，不就回队里了吗？你就当是出了门放了三个月的大假。哎，这可是你的亲徒弟啊，干看着说句话呀。也真想好了，兄弟。师傅，谢谢你们这些年对我的关照。木兰头，哎，我说你，你干什么呢？你就这么干看着，眼睁睁看着走。平时不是挺厉害的吗？你现在怎么哑巴了？我跟你说话呢。我告诉你啊，木兰兔在审讯方面可是一把好手，你不可惜吗？你不可惜，我还可惜呢。哎，跟你说话呢。你就这样吧，我告诉你啊，有什么样的师傅带什么样的徒弟，一对神经病。爹，点你的衣服吧。爱情招成招。抽烟，抽烟，抽烟，抽烟！啊，谢谢华叔，谢谢华叔，谢谢华叔，谢谢华叔，老是你们的啊！谢谢华叔，谢谢华叔。发现了呢。哎。
觉得他可怜，我儿子欺负人是吗？他是什么人？你为什么要把他赶出羊圈？他是人花钱雇过来的杀手，信吗？告诉你啊，这咬人的狗啊，它不叫，这是个狠角色。我把他踢出羊圈呀，早晚得出大事儿。那他是马家的杀手还是姚家的？只要给钱，他可以做任何人家的杀手。今天我把这个赶走了。明天还会来新人。自从马文的事出来之后啊，这些人又开始往这聚拢，所以现在最重要的，得找到马文了。杨泉一直这么乱。杨泉这地儿，自从发现金矿之后，这些人就像蝗虫一样往这去。没见着杨泉，因为这金矿富起来。恭喜小姐，太帅了！小姐啊，恭喜小姐，以后常来玩啊！小姐，小姐，小姐，谢谢谢谢，恭喜小姐，谢谢啊！谢谢来来来，谢谢啊！谢谢谢谢，来，谢谢，恭喜恭喜，恭喜小姐，小姐，谢谢谢谢，小姐，恭，任警官，哎，您是我来阳泉的第一个贵人。您能来，我真的很开心。哎，我喝这个啊，来，恭喜啊！这个以前的小谭，现在变成谭总了啊！来，但是我提醒你啊，跟马家呢，别走得太近了。现在你们还没在一条道上，要真上了他的道，会给自己招灾的，啊！您还不了解我呀？我胆儿小，有毒的不敢吃，犯法的不敢做，就想挣点钱当嫁妆。行啊啊！这能把这些三教九流的人都聚到一块儿，还不沾你的身儿，你挺有本事啊！哎，我听说你这地方，除了娱乐啊、喝喝酒，还是个信息的集散地啊！啊，各行各业方方面面的。这就是杨泉的新龙门客栈，那可不敢、啊，那是黑店。你看我们这儿多亮呀，正经做生意的，只是搞点副业，挣点外快罢了。我这儿什么人都有，吹牛的，酒后吐真言的，还有一些在朋友面前找面子的。不是有句话吗？言多必失，总能听到一些有趣的小故事。我这儿也算是正规的渠道。包打听也算是职业吗？哼，你呢，脑筋活络，但是呢，好多道听途说的事儿，那是有真有假的。如果收了钱，信儿说错了，那可给自己惹祸上身啊。只有你们警察需要这个消息的准确性。对于大部分人来说，这个消息能不能信，不是取决于说了什么，而是在于他们想听什么。这个就像商品，如果有人买呢，它就是真的；没人要，不管真假都没有意义。哎，两年前第一次见你的时候，你还记得吗？你跟我说，如果你有什么忙，能不能请我来帮忙？看来两年之后，我得请你帮忙。您帮过我，我懂得感恩。随时随地一个电话，保真是行。
。如果是公家要的呢，我给你打折，您自个儿要的，永远免费。说说吧，啊，人是从你眼皮子底下跑的，没抓着就算了，啊，总归有点线索对吧？兄弟，现场除了我和老任，就只有马家的人，不可能是马家的人干啊！马文文没找到之前，大彪子活着，对马家更有价值。话是这么说的，但也存在有一种情况我们不知道，致使他们杀人灭口，而且刚才在里面，他们也确实动了杀心的。我说过了，不会是马家人干的。你现在死盯着马家，那等于浪费时间。哎呀，行了行了行了，我觉得什么样的可能性都有。任中华，你让我说你什么好呢？啊，跟你说过多少次了，强调了多少次，不要轻举妄动，不要轻举妄动。听好了啊，你还拉着韩正威一起犯错误，你到底想怎么样啊？啊，兄弟，这次行动我是自愿参与的，如果要追究责任的话。也算我一份。你看，你看你这小韩这个态度。我跟你说呀，安振飞，没关系，不要怕，这件事情有我，我向你保证，这件事情不会影响你的进步。啊，任正华，我告诉你啊